Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos en a mi canal Arquicultura. Hoy los traigo a este intrincado sistema de islas para conocer la historia de las fortificaciones de Cartagena de Indias. Anoto que solo mencionaré algunas de las batallas más importantes que obligaron a la evolución de la infraestructura militar de la ciudad, porque realmente Cartagena recibió muchísimos ataques sin recibir mayores daños. Y fueron sus pocas derrotas lo que la llevaron a reinventarse paulatinamente, hasta convertirse en la fortaleza más poderosa de toda la región. Empezaremos con un primer periodo desde 1533, cuando Pedro de Heredia fundó Cartagena. Para garantizar la supervivencia de la nueva población, inmediatamente se construye la fortaleza de Heredia. Básicamente una primitiva estacada que separaba a la población de animales salvajes y además mantenía al margen a los temibles indígenas calamari que habitaban la zona antes de la llegada de los españoles. Durante toda la colonia española fue de los puertos más importantes de América. De allí salían las mayores riquezas que España llevaba desde Sudamérica por el océano Atlántico hasta sus puertos en Cádiz, Sevilla y la otra Cartagena, la que queda en España. Con el fin de proteger el frente sur de Cartagena, en 1566 se inicia la construcción en la isla de Manga del Fuerte del Boquerón que todas las noches cerraba con cadenas el acceso a la Bahía de las Ánimas, protegiendo este punto de la ciudad. En 1567 se construye la trinchera de la Caleta al sur y la trinchera del Horcado al norte. Ese mismo año se realiza también el Fuerte Vargas en Punta y Caco. Además se construye un primer sistema murallado de gran altura y poco espesor, apto para defenderse de los hombres pero de poca utilidad ante las armas de fuego. Por aquel entonces, los países europeos estaban repartiendo el mundo entre ellos y todos querían conseguir cada vez más y arrebatarse las riquezas los unos a los otros. Cerramos este periodo en 1586, cuando el inglés Sir Francis Drake llega a una joven y no muy bien protegida Cartagena. Sus planes eran claros, tomar la ciudad, pedir un rescate e irse. El plan salió a la perfección y el inglés y su gente abandonan la ciudad, llevándose consigo el dinero del rescate y un gran botín. Con el fin de proteger este importante puerto de futuras acciones similares, en 1595 se le encarga a Bautista Antonelli la fortificación de la ciudad, dejando un diseño general de lo que sería todo el proyecto de las fortificaciones, que entre otras cosas contemplaba la demolición de las primeras murallas, para ser reemplazadas por unas de menor altura y mayor espesor, siendo así más aptas para soportar ataques con poderosas armas de fuego, como cañones. Antes de seguir al siguiente periodo, a comienzos de los años 1600, debido a desgastes por acción de la naturaleza, el fuerte que estaba en Punta y Cacos es reemplazado por el fuerte de San Matías. Y también estaba en construcción el convento en el Cerro de la Popa, que aunque era un edificio de uso religioso, en varias ocasiones llegó a servir como punto militar estratégico. Y en algún momento no estimado desaparecen las trincheras de la caleta y el ahorcado. Un segundo periodo empieza en 1614, cuando Cristóbal de Roda, sobrino del diseñador original Bautista Antonelli, toma la dirección del proyecto de su tío, hasta 1630. En este periodo se construyen los baluartes de Santo Domingo, que es flanqueado a la izquierda por el baluarte de Santiago Apóstol y a la derecha por el baluarte de Santa Cruz, defendiendo la conexión de la ciudad con la península de Boca Grande, que en aquel entonces tenía una morfología diferente a la actual. Del otro lado se construyen los baluartes de Santa Catalina y San Lucas, pero hay un cambio de planes, pues se edifican un poco más alejado de la ciudad. El motivo era anexar tierras fértiles, para poder cultivar intramuros y tener sustento en un eventual asedio. También son construidos los baluartes de San Carlos, la Merced y Santa Clara y simultáneamente es construida la muralla de la marina, como se le conoce a todo el tramo que enfrenta a mar abierto. El extremo sur es cerrado por los baluartes de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, unidos por una muralla, que por cierto atravesaba predios de la Compañía de Jesús, recuerden esto porque será muy importante más adelante. Seguimos con los baluartes de San Juan Evangelista y San Pedro Apóstol, que custodiaban ambos extremos de la boca del puente. Entonces, con los baluartes de San Pablo, San Andrés y San Pedro Mártir, es cerrado por completo el perímetro, quedando la boca del puente como el único acceso a la ciudad. Delante de esta puerta había un puente elevadizo que permitía aislarse por completo de los enemigos. 
veamos qué ocurría en las inmediaciones de la ciudad en estos tiempos. Para complementar el Fuerte de San Matías, en el otro extremo del acceso de Boca Grande, se construye el Fuerte de Santa Ángel, que no dura mucho tiempo cumpliendo sus funciones, porque resulta que en 1626 se replantea la estrategia defensiva y se desmontan los fuertes de San Matías en Punta y Cacos y el de Santa Ángel en Tierra Bomba, y se decide fortificar la bahía interior por lo que el Fuerte del Boquerón es complementado primero con el Castillo Grande de Santa Cruz en Punta Judío. Frente a este se proyecta San Juan de Manzanillo y el Fuerte de Manga cerca al Boquerón. En 1629 es nombrado gobernador de Cartagena el ingeniero Francisco de Murga, quien trabajaría junto con Cristóbal de Roda en la última parte del proceso de fortificación. Con la muerte de Roda en 1631, Francisco de Murga queda al frente de las obras y da un nuevo rumbo al diseño original que planteó Antonelli. Antes de seguir adelante, ¿recuerdan la muralla que estaba entre San Francisco y San Ignacio? Pues luego de disputas, la comunidad jesuita resolvió construir un colegio sobre la muralla, perforándola, lo que comprometería la efectividad defensiva de la muralla. Pasamos ahora a otro periodo desde 1631 hasta la muerte de Murga en 1636. En este momento se terminan las obras del Fuerte de Manga y además de San Juan de Manzanillo. El actual Getsemaní era un sector extramuros no muy habitado, donde se tenían animales. El lugar era conocido como el Arrabal, pero la comunidad franciscana empezó a poblar la zona. Debido a que no era conveniente para la ciudad tener esa área desprotegida, en 1631 Francisco de Murga inicia la fortificación del barrio Getsemaní, empezando por el baluarto de San Lorenzo, también llamado el Reducto. Defensivamente actuaba junto con el Boquerón para proteger el acceso al surgidero, es decir el puerto ubicado aquí. Otro motivo para iniciar por este baluarte era controlar la mercancía de contrabando que entraba a la ciudad. Luego se siguió con la construcción de los demás baluartes, Santa Isabel, San José, Barahona, y del otro lado los baluartes de Santa Bárbara y Santa Teresa, entre los cuales se ubicó la Puerta de la Media Luna. Y por último el baluarte de San Miguel de Chambacú, cerrando Getsemaní. Recordemos que la boca del puente era el acceso a la ciudad, pero al anexar Getsemaní a la fortificación, estas zonas pasan a tener mayor vigilancia desde estos baluartes, quedando entonces la Puerta de la Media Luna como el único acceso terrestre a Cartagena, por medio de un puente y para proteger mejor esta entrada se construye sobre el puente el rebellín de la media luna alterna a la puerta de la media luna existían otras entradas de menor jerarquía pero no eran de uso habitual y debían estar custodiadas la era de francisco de murga termina en 1636 con su muerte antes de pasar al siguiente periodo hay que anotar la presencia del cerro de san lázaro un punto elevado desde el cual un ataque hacia Cartagena sería imparable, por lo que empieza a hacer eco la idea de fortificar el cerro, pero no se haría por ahora. El siguiente periodo sería entonces desde 1640 hasta la próxima gran batalla en 1697. Abrimos con un acontecimiento aparentemente insignificante, pero que desencadenaría uno de los sucesos que haría replantear drásticamente toda la estrategia militar de Cartagena. En 1640, tres embarcaciones portuguesas que transportaban esclavos encallan en la salida de Boca Grande, debido a cúmulos de arena que había en la zona. Rápidamente se sedimentó esta abertura y se llenó de vegetación. Se dice que se podía cruzar a pie desde Boca Grande hasta Tierra Bomba. El nuevo plan es fortificar la entrada de Boca Chica, por lo que en 1646 se manda a desmontar los fuertes de Santa Cruz, San Juan de Manzanillo y el de Manga, para poder construir las nuevas fortificaciones. Pero las obras se dilatan y los fuertes simplemente son abandonados. Mientras, se construye el fuerte de San Luis en Boca Chica. Del otro lado, delante de los baluartes de Santa Catalina y San Lucas, es terminado un sistema de fosos y rebellines que defenderían este extremo. También es fortificado el Cerro de San Lázaro, con la construcción de lo que vendría siendo la primera etapa del Castillo San Felipe de Barajas. Y hacia 1656 se construye una segunda muralla delante de la que había sido perforada por la construcción del Colegio de los Jesuitas. 
Para cerrar por completo la ciudad, en 1683 se conecta el baluarte de San Miguel con el de San Pedro Mártir, mediante una estacada que solo permitía el paso de pequeñas embarcaciones a través de una puerta. Y lo mismo del otro lado. Llegamos al final de este periodo en 1697. En el marco de una guerra sostenida entre los reinos de España y Francia, el barón de Puantis el 13 de abril se presenta delante de la ciudad. Dos días después desembarca en la isla de Tierra Bomba con su ejército. Ganan en el fuerte de San Luis. Causan severos daños en Santa Cruz y San Juan de Manzanillo, que tenían 50 años abandonados. Luego de esto avanzan hasta tomar el castillo de San Felipe, desde donde aseguran la victoria. En el proceso además destruyen por completo la boca del puente y gran parte de los baluartes resultan dañados. Finalmente saquean la ciudad. Luego de esta estrepitosa derrota se deben hacer serios ajustes al sistema de fortificación, lo cual es encargado a Juan de Herrera. En 1714 para reforzar el acceso de Boca Chica se construyen las baterías de San Felipe, Santiago y Chamba en la isla de Tierra Bomba. Y enfrente de San Luis se inicia la construcción del Fuerte San José. En 1715 se decide reforzar un poco el Castillo San Felipe, ya que su importancia militar quedó comprobada años atrás, donde su caída fue decisiva en la batalla contra los franceses. También se reconstruye el Fuerte de San Luis en Boca Chica, y en la década de 1720 se reconstruye San Juan de Manzanillo y el Castillo Grande de Santa Cruz, pero el Fuerte de Manga no. Por esta época también se reconstruye la boca del puente, esta vez mucho más ornamentada y elegante que la anterior. Además, se reparan los diferentes baluartes que protegían la ciudad y se suprime el sistema de rebellines y fosos entre Santa Catalina y San Lucas, que estaban en ruinas desde el ataque del barón de Puantis. Y en 1730 se construye una batería en pasacaballos, protegiendo así el acceso a la bahía exterior desde el canal del dique, que conecta con el río Magdalena. En 1739 España se encontraba en guerra con Inglaterra y previendo un ataque a Cartagena se ordena reforzar a San Felipe, aunque con obras provisionales de madera que servirían como batería para defender de mejor manera el castillo. En 1741 con el virrey Sebastián de Eslava y el comandante Blas de Leso presentes en Cartagena, la ciudad vuelve a ser víctima de un asedio, esta vez por el oficial naval inglés Edward Vernon quien antes de entrar por Boca Chica destruye las baterías de San Felipe, Santiago y Chamba, las cuales al no haber resultado eficientes en esta ocasión jamás se consideró reconstruirlas. Luego avanza hacia San José y San Luis, que terminan siendo neutralizadas. Vernon había cumplido su primer objetivo, acceder a la bahía exterior e iniciar el asedio. Solo quedaban las fortalezas de la bahía interior para llegar hasta la ciudad. Les ordena hundir su propia flota para cegar el acceso a Cartagena. Aunque no fue suficiente, pues el ejército enemigo consigue tomarse el fuerte de Santa Cruz, destruyéndolo parcialmente. Este fuerte no se volvería a reconstruir y sus restos se utilizarían como polvorín de artillería, es decir, un almacén de pólvora y explosivos. Desde Santa Cruz, los enemigos empiezan a disparar contra la ciudad debilitando las fortificaciones que la defendían. En medio de todo esto, San Juan del Manzanillo no despierta interés en los ingleses, por lo que su importancia estratégica se cuestionará más adelante, y solo utilizarían este lugar en el futuro como depósito. Con las fortalezas de la bahía exterior e interior derrotadas, el enemigo estaba prácticamente a las puertas de la ciudad. El ejército español se refugia en el castillo de San Felipe, y Vernon ya se creía victorioso, pues solo le quedaba una fortaleza por conquistar. Pudiendo acceder sin problemas a la ciudad, decidieron que era necesario someter al castillo primero. De lo contrario, sería en blanco fácil del ejército español, que estaba en una posición privilegiada para bombardearlos desde San Felipe de Barajas, si se atrevían a entrar a Cartagena. El ataque al castillo fue inútil. La superioridad de esta fortaleza obliga al ejército enemigo a bordearla, adentrándose en la selva, donde muchos contrajeron enfermedades tropicales, otros tantos desertaron mientras el castillo se defendía implacablemente. Luego de numerosas bajas, tanto en batalla como por enfermedad, las filas inglesas se ven obligadas a retirarse y Cartagena sale victoriosa. La importancia de Cartagena en aquel entonces era tanta que hay quienes sostienen que si la ciudad hubiese caído ese día, Latinoamérica hoy no hablaría español sino inglés. Luego de los ataques de Vernon, vendría el último replanteo de la estrategia defensiva, 
Empezamos este periodo desde 1741 hasta el final de las obras en 1798. La gran mayoría de las fortificaciones necesitan ser reparadas y otras debían ser reforzadas para mejorar la seguridad de la ciudad. En 1743 el virrey Sebastián de Eslava, considerando la posición estratégica del Boquerón, ordena sustituirlo por uno más avanzado. Juan Bautista McEvan construye entonces el fuerte de San Sebastián del Pastelillo y deja planteadas algunas mejoras para otras fortificaciones. Por esta época la unión de Boca Grande y Tierra Bomba había empezado a desaparecer por la fuerza del mar y la corona en 1750 busca a toda costa mantener ese punto cerrado, pues la abertura de Boca Grande comprometería la eficiencia de las fortificaciones de Boca Chica, aunque por ahora no tendría mucho éxito en esa tarea. Por aquellos días también se construye la batería de Santa Bárbara, para que cruzara fuego con San José. A partir de ahora las obras estarían a cargo de Antonio de Arevalo. Luego de estudiar las posibilidades, se manda a construir una nueva fortaleza sobre las ruinas de San Luis en Boca Chica, edificándose el Fuerte de San Fernando, y es complementado con la reconstrucción del Fuerte de San José. En la década de 1760 se ve la necesidad de fortificar el cerro aledaño a San Fernando, ya que desde ahí el fuerte más importante de Boca Chica es vulnerable, por lo que se construye la batería del Ángel San Rafael. Además es culminada toda la fortificación del Cerro de San Lázaro, quedando terminadas las fortificaciones que defendían el único acceso terrestre a Cartagena, la Puerta de la Media Luna. Quien intentara atacar a Cartagena por la puerta principal debía enfrentarse a los baluartes de Santa Teresa y Santa Bárbara, al Rebellín de la Media Luna y además al Castillo San Felipe de Barajas. Por lo que había que pensarlo dos veces antes de siquiera considerar pararse en ese punto. El baluarte de San Carlos ya se encontraba deteriorado por acción de la naturaleza, por lo que se modificó transformándolo en la plataforma de ballestas. Desde la fundación de Cartagena, esta no solo se enfrentó a ejércitos enemigos, sino también a la inclemencia del mar. En la década de 1770 es terminada la Escollera de la Marina, que es una estructura de piedra que mitigaría el impacto de las olas en la muralla. Y además se inicia el último intento por sellar la entrada de Boca Grande, que se termina en 1778, y estamos hablando de la Escollera de Boca Grande, que impediría el acceso de las embarcaciones por esta abertura. Por cierto, este bloqueo naval continúa funcional hasta nuestros días. ¿Recuerdan la escollera que se había hecho aquí? Pues cumplió su objetivo de proteger las fortificaciones, pero hizo aparecer una playa que disminuiría la efectividad de las murallas. Por lo que para reforzar este punto se construyó el espigón de Santa Catalina y el rebellín del Cabrero. Después se construyen las baterías de Masi Crespo y el Hornabeque de Palo Alto. Y al año siguiente se terminan en el Cerro de la Popa las baterías de Nuestra Señora de la Popa, San Juan y San Carlos. Por último, en 1798 se terminan las obras de las bóvedas de Santa Clara, quedando así terminadas las fortificaciones de Cartagena, y cerramos este periodo. En este punto, con todas sus fortalezas recuperadas y otras tantas complementadas, Cartagena se había vuelto inexpugnable, con una defensa implacable por todos sus frentes. Nos desplazamos hasta la década de 1810. Muchos de los territorios españoles en América empiezan a rebelarse contra la corona y Cartagena no fue la excepción. Estas acciones desencadenan un proceso de reconquista española y en 1815, con el fin de recuperar la ciudad más importante de la Nueva Granada, llega a Cartagena el ejército de Pablo Morillo para sitiar la ciudad. En esta ocasión el asedio duró casi cuatro meses. Dentro de las murallas se acababan las provisiones, debía alimentarse a militares y civiles, y por necesidad, muchos empezaron a comer caballos, perros, ratas, la gente moría de hambre y también por enfermedades al comer estos animales. Por todos lados había foco de infección. Al final de ese año, los dirigentes de Cartagena abandonan la ciudad, quedando esta a merced de Morillo. Con Cartagena bajo el dominio español, solo era cuestión de tiempo para que cayera Bogotá y las demás ciudades del territorio nacional. Y cuando eso ocurrió, empezó un periodo conocido como el régimen del terror. Luego de esto, muchas batallas en pro de la independencia se empezaron a llevar a cabo en el país y poco a poco los españoles perdían territorio. Hacia julio de 1820, la actual Colombia estaba prácticamente libre del dominio español y su último reducto era la ciudad de muros impenetrables, 
Cartagena de Indias. Por lo que para liberar Cartagena se planificó un asedio nuevamente, esta vez sería el más largo de toda su historia, durando aproximadamente 15 meses. La operación se extendió hasta octubre de 1821, con la derrota de los españoles, que tuvieron que rendir la ciudad y escapar, pudiendo así los independentistas entrar victoriosos por la puerta de la media luna al recinto amurallado, sellando ahora sí y de manera definitiva la independencia de Colombia. En algún punto no muy claro desaparecen el hornabeque de Palo Alto, las baterías de Más y Crespo y también la de Pasacaballos. A finales del siglo XIX, sin un uso práctico, la mayoría de las fortificaciones estaban cayendo en mal estado. En contraposición a este periodo es construida la torre del reloj sobre la boca del puente. La nueva dinámica de la ciudad no era compatible con el sistema amurallado por lo que se empezó una intervención urbana que hoy se le conoce como el murallicidio. Ya la ciudad estaba empezando a tener un crecimiento extramuros, y el único acceso al centro amurallado era la puerta de la media luna, la cual además tenía toque de queda, por lo que después de cierta hora no se podía entrar o salir. Así que en 1883 es demolida la puerta y el rebellín de la media luna, y con sus restos se construye el puente heredia. Después es demolido el rebellín del Cabrero en 1887 y con sus restos se hizo un espolón en el Cabrero. Con la llegada del ferrocarril se da un proceso de relleno paulatino en la matuna que terminaría siendo secada por completo. A lo largo de la ciudad había una serie de mercaditos repartidos por todos lados que además eran antihigiénicos por lo que se decidió reunirlos en un solo lugar. Así que en 1904 son demolidos los baluartes de Santa Isabel y Barahona. Con los restos de estos baluartes y las murallas que los conectaban, se construye la base sobre la que se posaría el mercado de Getsemaní, que más adelante daría paso al centro de convenciones. En 1905, para ampliar esta calle y mejorar la movilidad de Getsemaní, se recorta todo este tramo de muralla a la mitad. Y para poder conectar este sector con el barrio de Manga, se hace una apertura en la muralla junto al reducto, dejándolo aislado. Ese mismo año se abrió la puerta de Paz y Concordia y la tercera puerta de la boca del puente. Junto con algunas otras aberturas que se hicieron a las murallas para dar continuidad a las vías. En 1911, en el marco del centenario de la independencia de Cartagena, es demolida una parte del tramo de muralla entre los baluartes de San Francisco y San Ignacio, con el fin de ampliar el patio del cuartel y construir un obelisco que ya no existe. En 1914 se inaugura el Canal de Panamá, prohibiendo la llegada de barcos de puertos insalubres, como el de Cartagena, sin antes ponerlos en un periodo de cuarentena. Por aquellos días, el tramo entre la boca del puente y San Pedro Mártir era un sector antihigiénico. La solución fue demoler el tramo. Por último, en 1938, los pocos restos del Castillo Grande de Santa Cruz, que aún eran usados como almacén de pólvora, es destruido por una explosión quedando unos pocos vestigios que hoy se encuentran dentro de las instalaciones del club naval. En la segunda mitad del siglo XX, la ciudad toma conciencia de la importancia del patrimonio arquitectónico e histórico, y se empieza a sacar provecho a nivel turístico de las fortificaciones que quedaban. Se comienza entonces con la restauración y el mantenimiento permanente de estos monumentos. Una de las más peculiares intervenciones se hizo en San Juan del Manzanillo cuyos restos fueron recuperados por los arquitectos Rogelio Salmona y Germán Telles hacia 1980, transformándolo en la Casa de Huéspedes Ilustres de Colombia, la cual hace parte de las tres residencias oficiales con las que cuenta el Presidente de la República de Colombia, junto con el Palacio de Nariño en Bogotá y la Hacienda de Ato Grande en Sopocundinamarca. En 1984, la UNESCO otorga la distinción máxima declarando al puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad, describiéndola como el conjunto de fortificaciones más completo de toda Sudamérica. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes. Hasta la próxima.